subscribe now and press the bell icon never miss an update इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या प्रिंसिपल है और ये किस तरह से काम करती है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी सबसे पहले देखते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर के बीच में इंटरेक्शन होता है तो उसकी स्टडी को ई और मैटर के बीच में जो इंटरेक्शन है उसकी स्टडी को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं तो ये मैटर कुछ भी हो सकता है जिसका स्टडी करना है जैसे कोई बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन डीएनए या आरएनए या फिर कोई भी केमिकल कंपाउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये जो होते हैं वेव्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं जैसे कि गामा रेज या एक्स रे या यू रे इस केस में यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ की गई है वो यू विजिबल लाइट यूज़ की जाती है और मैटर कोई भी हम ले सकते हैं स्टडी के लिए फॉर एग्जाम्पल इस केस में हम प्रोटीन लेंगे तो यहाँ पर यू वी विजिबल लाइट यूज़ की गई इस स्टडी के लिए तो इसलिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को यू वी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है उसके बाद जब हम अगर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेव को देखें तो इसको अगर हम वेवलेंथ के बेसिस पर अरेंज करते हैं तो एक स्पेक्ट्रम बन के आता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम उस स्पेक्ट्रम में सबसे कम वेवलेंथ की रेज जो कि गामा रेज हैं वो सबसे पहले अरेंज होती हैं सबसे लॉन्ग वेव जिनका होता है वो होती हैं रेडियो वेव जो कि लास्ट में आते हैं तो गामा रेज सबसे शॉर्ट वेव होती हैं वेवलेंथ शॉर्ट होने के कारण इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है गामा रेज की और रेडियो वेव जो लॉन्ग वेवलेंथ हैं उनकी एनर्जी कम होती है तो अब हम देख लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरह का होता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का अगर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंटेशन देखा जाए तो फर्स्ट होता है उसमें लैम्प जो कि 200 से 800 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को प्रोड्यूस करता है 200 टू 800 नैनोमीटर जो वेवलेंथ होती है वो यूवी विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है जिसमें स्पेसिफिकली 200 टू 400 नैनोमीटर वेवलेंथ यूवी लाइट की होती है और 400 टू 800 नैनोमीटर विजिबल लाइट की वेव होती है विजिबल लाइट जो कि हम नेकेड आई से देख सकते हैं जब ये लाइट सेकेंड इंस्ट्रूमेंट होता है मोनोक्रोमेटर जब ये लाइट मोनोक्रोमेटर पे फॉल होती है तो मोनोक्रोमेटर दो स्लिट और एक प्रिज्म का मिलके बना हुआ होता है मोनोक्रोमेटर की फर्स्ट स्लिट का रोल है जो ये लाइट यहाँ से प्रोड्यूस हुई उस लाइट के फोटोन पार्टिकल्स को पैरेलली प्रिज्म के ऊपर फॉल कराना तो ताकि सारे पूरा लाइट पैरेलली प्रिज्म पर फॉल करे तो ये फर्स्ट स्लिट का रोल होता है प्रिज्म क्या करता है इस लाइट को डिफरेंट वेव की लाइट में आ, आ, कर, अलग अलग कर देता है जैसे कि विब्योर कलर प्रोड्यूस होते हैं जिसमें सब हर एक रंग की अपनी एक अलग वेव होती है उसके बाद सेकेंड स्लिट जो है वहाँ से कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट ही पास होती है उसके बाद ये जो सेकेंड वेवलेंथ की लाइट पास हुई ये दो इक्वल इंटेंसिटीज की लाइट में अलग अलग दो रेज में चेंज हो जाती है दो रेज में कन्वर्ट हो जाती है जिसमें से जो फर्स्ट रे है वो जाती है सीधा रेफरेंस सेल के पास रेफरेंस सेल बोलते हैं हम एक क्यूवेट क्यूवेट होता है जो ग्लास या क्वार्ट्स का मिल ग्लास या क्वार्ट्स का बना होता है जिसमें कि जो एक साइड से ओपन रहता है इसमें सैम्पल रखा जाता है तो क्यूवेट में जो रेफरेंस सेल है उसमें क्यूवेट में सिर्फ बफर सोल्यूशन या ब्लैंक सैंपल लेते हैं ब्लैंक लेते हैं जिससे कि उसमें क्योंकि कोई भी चीज़ नहीं होती है जो फर्स्ट रे उस पर फॉल हुई वो जिस इंटेंसिटी की फॉल हुई सेम इंटेंसिटी की वहाँ से पास हो गई क्योंकि उसके अंदर कोई भी सैंपल सोल्यूशन नहीं है तो वहाँ पर कोई भी एब्जॉर्बशन नहीं होगा और साथ ही साथ जो सेकेंड रे होती है सेकेंड रे उस क्यूबेट पर फॉल होती है जिस क्यूबेट के अंदर सैंपल सॉल्यूशन है जिसको रीड करना होता है जिसकी रीडिंग चाहिए होती है तो सैंपल क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन अगर ले लेते हैं तो प्रोटीन क्या करेगा इस लाइट की इस इंटेंसिटी की जो लाइट जब फॉल हुई प्रोटीन पर उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्बशन के बाद क्या होता है क्योंकि प्रोटीन अमाइनो एसिड्स की मिलकर बनी होती है प्रोटीन के अंदर कुछ एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं जैसे टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन उन अमाइनो एसिड्स में डबल बॉन्ड और रिंग रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है तो वो अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं इस एनर्जी का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए अमाइनो एसिड्स के इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में मूव कर जाते हैं इस एनर्जी को एब्सॉर्ब करके जिसकी वजह से क्या होता है जो लाइट इस क्यूबेट से पास होती है वो कम इंटेंसिटी की होती है 
साथ ही साथ ये जो एब्जॉर्बशन है ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है अगर प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो एब्जॉर्बशन ज़्यादा होगा साथ ही साथ ये जो पाथ लेंथ क्यूवेट की ये जो लेंथ होती है इसको पाथ लेंथ बोलते हैं पाथ लेंथ ज़्यादा है तो भी एब्जॉर्बशन ज़्यादा होगा इसको प्रोटीन के कॉन्सेंट्रेशन और पाथ लेंथ को बताया गया बियर लैम्बर्ट लॉ के द्वारा बियर ने बताया कि कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो एब्जॉर्बशन ज़्यादा होगी और लैम्बर्ट्स ने लॉ दिया था कि अगर पाथ लेंथ ज़्यादा है तो एब्जॉर्बशन भी ज़्यादा होगी तो कम्बाइंडली इसको बियर लैम्बर्ट्स लॉ बोले बोला जाता है उसके अकॉर्डिंग एब्जॉर्बेंस प्रपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन एंड पाथ लेंथ के तो यहाँ से जो लाइट ट्रांसमिट हुई वो कम इंटेंसिटी की थी उस लाइट के कंपैरिजन में जो इस क्यूबेट पर फॉल हुई उसके बाद ये जो दोनों डिफरेंस है लाइट के दोनों क्योंकि रेफरेंस सेल से फुल इंटेंसिटी की लाइट आई लेकिन सैंपल सेल से कम इंटेंसिटी की लाइट आई तो इस इस लाइट को बोलते हैं ट्रांसमिटेड लाइट ट्रांसमिटेड लाइट के रेशो को डिटेक्टर फाइंड करता है डिटेक्ट करता है और रीडिंग को रिकॉर्डर के पास सेंड कर देता है और रिकॉर्डर एक रीडिंग एब्जॉर्बेंस की फॉर्म में एक जनरेट करता है जिस रीडिंग को लेकर हम इंटरप्रिटेट करके कितना एब्जॉर्बशन हुआ और क्या प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन है वो फाइंड कर लिया जाता है अब डिटेक्टर किस तरह से रिकॉर्डर को मीन्स डिटेक्टर ने तो ट्रांसमिटेंस डिटेक्ट किया लेकिन रिकॉर्डर रीडिंग एब्सॉर्बेंस की फॉर्म में दे रहा है ये मैथमेटिकली किस तरह से होता है एक बार वो देख लेते हैं तो अभी हमने देखा कि जैसे जैसे सैंपल का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं ट्रांसमिटेंस जो लाइट क्यूबेट से ट्रांसमिट हुई वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा ट्रांसमिटेंस डिक्रीज होती है ट्रांसमिटेंस को एब्जॉर्बेंस में कन्वर्ट करते हैं अगर क्योंकि ट्रांस एब्जॉर्बेंस क्या है लॉग वैल्यू ऑफ वन बाई टी टी ट्रांसमिटेंस तो जब ट्रांसमिटेंस को एब्जॉर्बेंस में कन्वर्ट करते हैं और सेम ग्राफ एब्जॉर्बशन एब्जॉर्बेंस और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में जब ड्रॉ करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन के आता है जो कि ईजी टू इंटरप्रिटेट होता है और एब्जॉर्बेंस की रीडिंग के बेसिस पर इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है कि सैंपल का कितना कॉन्सेंट्रेशन है और ये ट्रांसमिटेंस टू एब्जॉर्बेंस किस तरह से मैथमेटिकली ड्राइव होता है इसके ये मैथमेटिकल uh, स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं तो ये यहाँ पे क्या हुआ क्योंकि एब्जॉर्बेंस की रीडिंग के बेसिस पर कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट किया तो इस तरह के स्पेक्ट्रोस्कोपी के यूज को बोलते हैं क्वान्टिटेटिव स्पेक्ट्रोस्कोपी क्वान्टिटेटिव यू वी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्वान्टिटेटिव यूज किया क्योंकि क्वान्टिटी मीन्स कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड करने के लिए दूसरा एक एब्जॉर्बेंस की रीडिंग के साथ साथ एक दूसरा ग्राफ भी जनरेट होकर आता है जो कि एब्जॉर्बेंस और वेव लेंथ के बीच में होता है वो जो सेकेंड ग्राफ को अगर इंटरप्रिटेट करें तो यहाँ पर पता चलता है कि वो वेव लेंथ जिस पर जो पीक जनरेट हुई एब्जॉर्बेंस की पीक जनरेट हुई मीन्स एक वो वेवलेंथ है जिस पर सैंपल सॉल्यूशन ने मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस शो की उस वेवलेंथ को लैमडा मैक्स बोलते हैं लैमडा मैक्स वेवलेंथ जैसे वेवलेंथ अगर एक्स एक्सेस पर है तो अगर यहाँ पर 500 नैनोमीटर कुछ है तो लैमडा मैक्स ये नहीं होगा कि ये मैक्सिमम वेवलेंथ है मैक्सिमम वेवलेंथ वो होती है जिस पर एब्जॉर्बशन मैक्सिमम होता है तो यहाँ इस पीक से अगर ये जो मैक्सिमम एब्जॉर्बशन यहाँ मैक्सिमम है तो ये जो वेव है जिस पर ये एब्जॉर्बशन मैक्सिमम है ये लैमडा मैक्स है सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर ये टू अगर प्रोटीन हमने एज अ सैंपल यूज किया और यहां पर ये एब्जॉर्बेंस 280 नैनोमीटर पर होनी चाहिए क्योंकि जो प्रोटीन का लैमडा मैक्स वैल्यू है वो 280 नैनोमीटर है मींस प्रोटीन मैक्सिमम लाइट 280 नैनोमीटर वेवलेंथ पर एब्जॉर्ब करती है तो जो उसका लैमडा मैक्स है 280 नैनोमीटर होगा तो इस तरह के यूज को बोलते हैं क्वालिटेटिव क्वालिटी मीन्स क्वालिटी चेक की जाती है लैमडा मैक्स के बेसिस पर कि प्रोटीन है या कोई और उसमें इम्प्योरिटी तो प्रेजेंट है या नहीं है तो ये हुआ क्वान्टिटेटिव जिप जब कॉन्सेंट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्बेंस कॉन्सेंट्रेशन फाइंड किया और क्वालिटेटिव जब लेमडामैक्स पता किया कि क्या लेमडामैक्स है लेमडामैक्स जिस पर मैक्सिमम एब्जॉर्बेशन होता है